ಓಂ ಶರಣಾಗದ ದೀನಾರ್ಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣೆ ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ಥಿಗರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತಿ ವಣಕಂ ನೇರ್ಗಳೇ ಇದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೋಧನ ಮಳಂಗಮ್ ಕಾಳಚಕ್ರಂ ಉಂಗಳ ಅನ್ಬ ಜೋಧನ ಶ್ರೀರಾಮ್ಜಿ ಪೇಸಿಗಿರಿ ಅನೈವರು ನಲಮುಡನ್ ಇರ್ಕಿರೀರ್ಗಳ ನನ್ರಾಗತ್ತಾನ್ ಇರ್ಪೀರ್ಗಳ್ ನನ್ರಾಗ ಇರ್ಕ ವೇಂಡು ಇಂದ್ರೆಯ ಕಾಣೊಳಿಯಲ್ ನಾವು ಕಾಣ ಇರ್ಪದು ವಳಕಮಾನ ಕೇಲ್ವಿ ಬದಿಲ್ ಪಗದಿ ದಾ ಎಪ್ಪೈಮ ವಳಕಮಾ ಸೊಲ್ರದೇ ತಿರುಮೋ ಸೊಲ್ಕಿರೇ ಪುದಿಯವರ್ಗಳಕ್ಕೆ ವಳಿ ವಡುಂಗಲ್ ಕೇಟವಂಗಳೇ ಕೇಲ್ವಿ ಕೇಟಿಟೇ ಇರ್ಕಾದಿಂಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಪಾಕ್ರಾಂಗಳ ಅಂದಿಂಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪನ್ನಿಂಗ ಲೈಕ್ ಪನ್ನಿಂಗ ಶೇರ್ ಪನ್ನಿಂಗ ಉಂಗಳುಡೆ ಮೇಲಾನ ಕರತ್ತುಗಳೈ ಎಂಗಳಕ್ಕೆ ತಿರುವಿಯಂಗಲ್ ಇಂದ ವಾರಂ ಮುದಲ್ ನೇಯರ್ ಆಂಟನಿ ಸುರೇಸ್ ಸರ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಆಂಟನಿ ಸುರೇಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಲೆವೆನ್ ಟೂ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಎ ಎಮ್ ಚೆನ್ನೈ ನಾನು ಇಪ್ಪೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಾ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಣ್ಣಿಟ್ಟು ಇರ್ಕೇನ್ ಇದಿಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋಗ ವಾಯ್ಪು ಇರ್ಕಾ ಅದಾವು ಇರಂಡಾವು ತೊಳಿಲಾಗ ಪಂಗು ಚಂದೆಯಿಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣ್ರೆಂಗ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಣ್ಣ್ರೇನು ಸೊಲ್ತಿಂಗ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಣ್ಣ್ರೆ ಅಪ್ಡಿನಾ ಅದರ ನಿರೀಯ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಕು ನೀವು ಎಪ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಣ್ಣ್ರಿಂಗಿರೋದು ರೊಂಬ ರೊಂಬ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟರಾ ಇರ್ಕೀಂಗಲಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಣ್ಣ್ರಿಂಗಲಾ ಇಲ್ಲ ನೀಂಗ ಯಾವುದು ಆಫೀಸ್ ಪೋಟು ಮತ್ತವಂಗಳಿಗೆ ವಾಂಗೈ ವಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಉದವಿ ಪಣ್ಣ್ರಿಂಗಲಾನು ಪಾಕಣ ಪಾಕಲಾಮ ಉಂಗ ಜಾತಕಂ ಪದಿನೊಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ ತೊಂಬತ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಎಟ್ಟು ಒಂದು ಎ ಎಮ್ ಅವಿಟ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಲಾಂ ಪಾದ ಮಕರ ಕುಂಭರಾಶಿ ಕುಂಭಲಗ್ನ ಸೊ ಲಗ್ನ ರಾಶಿ ರೆಂಡುಮೇ ಸನಿ ಭಗವಾನ್ ಉಡೆಯದು ಸನಿ ಲಗ್ನತ್ತಲೇ ಆಚಿಯಾ ಇರ್ಕಾರ ಕೂಡವೇ ಚಂದ್ರನ್ ಬುಧನ್ ಸುಕ್ರನ್ ಲಗ್ನ ಓರಳವುಕ್ಕೆ ಸುಭತ್ವಮಾ ಇರ್ಕು ಏನೋ ವಳರ್ಬರೈ ಚಂದ್ರನ್ ಕುಂಭಲಗ್ನತ್ತಕ್ಕೆ ಸುಬರ್ಗಲ್ ಅಪ್ಡಿನ್ನು ಸೊಲ್ಲಕೂಡಿಯ ಬುಧನ್ ಸುಕ್ರನ್ ಪ್ಲಸ್ ಗುರುವಿನ ಪಾರ್ವೆಯೂ ಲಗ್ನತ್ತ ಇರ್ಕು ಇದಿಲ್ಲ ಲಗ್ನ ಇರುವತ್ತಿ ರೆಂಡು ಡಿಗ್ರಿಲ ಇರ್ಕ ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಕಿಟ್ಟತ್ತ ಇರುವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಲ ಇರ್ಕನಾಲ ಗುರುವಿನುಡೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಾರ್ವೈ ಲಗ್ನತ್ತಕ್ಕೆ ಕಿಡೆಕರದು ಅದನಾಲ ಲಗ್ನ ಸುಭತ್ವಂ ಲಗ್ನ ರಾಶಿ ಒರ್ತರ್ಕ ಸುಭತ್ವಮಾ ಇರಂದಾಲೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾ ಎದೆಯಮೇ ಜಯಿಕ ಮುಡಿಯುಂಗ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಬರು ಎಟ್ಟಾಮ ಇಡತ್ತಿನುಡೆಯ ಅತೀತಮಾನ ಒಳುದಾ ಒಂದು ಮನಿದನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಂಗು ಚಂದೈ ವೆಟ್ರಿಗಳ ಪೋಂಡ್ರವಟ್ರೆ ಕೊಡುಕೂಡಿಯದು ಇಪ್ಪ ಇದಿಲ್ಲ ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತಿಂಗನಾ ಗುರುಮಗ ದಿಸೈ ತರ್ಚಮೈತಲ ನಡಂದಿರ್ಕ ಗುರು ದಿಸೈಲ ಸುಕ್ರ ಬುತ್ತಿ ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಇರುವತ್ತಿ ಮೂರಾಮ ಆಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಉಂಗ ಜಾತಕತ್ತಲ ದಿಢೀರ್ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ದನ ವರವು ಮುನ್ನೇಟ್ರತ ತರಕೂಡಿಯ ಬುಧನ್ ಲಗ್ನತ್ತಲ ದಿಗ್ಬಲಮಾ ಇರ್ಕಾರ ಸೊ ಅದು ನಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಂದ ಬುಧನ್ ಪದಿಮೂರು ಡಿಗ್ರಿಲ ಇರ್ಕ ಅವರೈ ಗುರು ಇರುವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಲ ಇರಂದು ಪಾಕರಾರ ಸೊ ಗುರು ಪಾರ್ವೈ ಬುಧನಕ್ಕೆ ಕಿಡೆಕರದು ಗುರು ದಿಸ ನಡಕದು ಗುರು ಸುಕ್ರನುಡೆಯ ವೀಟ್ಲ ಇರ್ಕಾರ ಕಂಡಿಪ್ಪ ಪಂಗು ಚಂದೆಯಲ್ಲ ಉಂಗಳಕ್ಕಾನ ವಾಯ್ಪುಗಳ ಉಂಡು ಗುರು ದಸೈ ಕುಂಭಲಗ್ನ ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ರೆಂಡು ಪದಿನೊಂದಾಮ ಇಡತ್ತಕ್ಕೂಡಿಯ ಲಾಭ ಧನಾಧಿಪತಿ ಒಂಬತ್ತಲ್ಲ ಉಕಾಂದಿರ್ಕಾರ ಇದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಾತಿಂಗ್ನಾ ಇದು ಒಂದು ಮಹಾಧನ ಯೋಗತ್ತನುಡೆಯ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅದಾವುದು ರೆಂಡಾಮ ಇಡಂ ಪದಿನೋರಾಮ ಇಡಂ ಒಂಬತ್ತಾಮ ಇಡಂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಣಂ ಏದಾವುದು ಒಂದು ವಗೈಲ ಅಪ್ಡಿನ್ನು ಸೊಲ್ವಾಂಗ ಉಂಗಳಿಗೆ ರೆಂಡಾಮ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಪದಿನೋರಾಮ ಅಧಿಪತಿಮಾನ ಗುರು ಒಂಬತ್ತಾಮ ಇಡತ್ತಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಅಮರಂದಿರ್ಕಾರ ಅಂದ ಒಂಬತ್ತಾಮ ಅಧಿಪತಿ ಸುಕ್ರನ್ ಲಗ್ನತ್ತಲ್ಲಿ ಇರ್ಕಾರ ಇಂದ ಸುಕ್ರನ್ ಗುರು ಪಾಕರಾರ ಪುರಿಯುದಿಂಗಲ ಪತ್ತಾದಕ್ಕೆ ಪಂಗು ಚಂದೆ ಲಾಭತೆ ತರಕೂಡಿಯ ಬುಧನೆಯೂ ಗುರು ಪಾಕರಾರ ಇಂದ ಪಂಗು ಚಂದೆ ಅರಿವು ಪಂಗು ಚಂದೆಯಲ್ಲ ಮಾಬೆರಂ ವೆಟ್ರಿಗಳ ಪೆರುವುದು ಪಂಗು ಚಂದೆ ಮೂಲಮೇ ವಾಳ್ಕೆಯಲ್ಲ ವೆಟ್ರಿಗರಮಾನ ಒಂದು ಮನಿದನ ತಗಲ್ರದೆಲ್ಲಾಮೇ ಒಂದು ರಾಘುವನುಡೆಯ ಒತ್ತುಳಿಕ್ಕೂ ಕೊಂಚ ಅವಶ್ಯಂ ವೇಣು ಇದಿಲ್ಲ ಉಂ
இதில் உங்களுக்கு தற்சமயம் நடப்பு திசை அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா செவ்வா மகா திசை ஆரம்பிச்சிருக்கு செவ்வா திசையில் ராகு புத்தி பதினொன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்குது செவ்வா திசை ராகு புத்தி செவ்வாய் தன்னுடைய நான்காம் பார்வையினால் எட்டாம் இடத்த பார்க்குறார் அங்கே எட்டில் குரு இருக்கார் தனாதிபதி எட்டாம் இடத்துக்கு போனாலே பொந்துவாக வெளிநாடு போய் சம்பாதிக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ராகு புத்தி தான் நடக்குதுங்கிறதுனால கண்டிப்பாக ராகு தி புத்தியில் வெளிநாடு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிரம்பவே கிடைக்கும் ஏழரை சனியெல்லாம் உங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சு கிட்டத்தட்ட பாதத்தில் கடைசி கட்டத்தில் போயிட்டுருக்காரு அதனால் தடைகள் இனி பெரிதாக இருக்காது பன்னிரெண்டாம் இடம் அதிக வலு பன்னெண்டாம் இடத்துல சூரியன் புதன் சனி இது வலுவாக தான் இருக்குது பன்னெண்டாம் இடத்த குரு பார்க்குறார் பொதுவாக எட்டு பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு குரு சம்பந்தம் ப்ளஸ் ராகு கேது போன்றவர்கள் சர ராசிகள் இவைகள் தான் ஒருத்தரை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கும் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற செவ்வா மகா திசை உபய ராசியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் இருந்து அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு ராகு திசையே நடப்புக்கு வரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்கு பிறகும் ராகு திசை நடப்புக்கு வருங்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து வெளிநாடு போவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஏப்ரல்குள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் செவ்வா திசை குரு புத்தி வருது உங்களுக்கு குரு புத்தி நடக்கிற காலத்தில் திருமண வாய்ப்புகள் கைகூடும் செவ்வா திசையில் குரு புத்தியில் சரிங்களா வெளிநாடு கட்டாயம் போவீங்க கீப் ட்ரை நெக்ஸ்ட் இயர் அதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் நிரம்ப இருக்கு வாழ்த்துக்கள்ப்பா அடுத்து சரவணன் சார் வணக்கம் மை நேம் இஸ் சரவணன் டேட் ஆஃப் பர்த் ஃபோர் எயிட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் டைம் சிக்ஸ் தேர்ட்டி பிஎம் வேலூர் ஹவ் இஸ் மை கேது அண்ட் சுக்கரதசா ப்ளீஸ் டெல் மீ சார் என்னுடைய நேம் சரவணன் சுக்கரதிசை கேது திசை எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிருக்கீங்க சரவணன் பார்க்கலாம் மகர லக்னம் மீனராசி பூரட்டாதி நட்சத்திரம் நான்காம் பாதம் உங்களோட ஜாதகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லக்கணத்தில் குரு திக்பலம் ப்ளஸ் நீச்ச வக்கரம் ஆக ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருக்கு வலிமையாகிடும் சிவராஜ யோக ஜாதகம் கேது எங்கே இருக்கார் பத்தாம் இடத்துல சனியோடு சேர்ந்துருக்கார் உச்ச சனியோடு கேது சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கார் நவாம்சத்தில் அவர் செவ்வாயினுடைய வீட்டுக்கு போகிறார் கேது இங்கே சுக்கரன் போல் செயல்படுவதற்கும் சனியுடன் இணைந்ததினால் சனி போல் செயல்படுவதுக்கும் செவ்வாய் பார்வை இருப்பதால் செவ்வாய் போல் செயல்படுவதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது கேதுவுக்கு கேந்திரங்கள் எல்லாமே கிரகங்கள் இருக்கிறது ஒரு விசேஷம்தான் கேதுவுக்கு நாலாம் இடத்துல குரு ஏழில் ராகு பத்தில் சூரியன் புதன் செவ்வாய் கேது திசை உங்களுக்கு எப்போ வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு வருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மே மாதம் நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ கவலைப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லைப்பா பொதுவாகவே உபஜயஸ்தானங்கள்னு சொல்லக்கூடிய மூணு ஆறு பத்து பதினொன்றில் இருக்கிற ராகு கேதுகள் பொருளாதார ரீதியாக கட்டாயமான வெற்றிகளை கொடுத்து விடுகிறார்கள் பொருளாதார வெற்றிக்கு கண்டிப்பாக குறை இருக்காது ஆனால் அதே நேரத்தில் கர்மகாரகன் சனியோடு சேர்ந்து கேது இருக்கனால கேது திசையில் நீங்கள் யாருக்கேனும் உங்களில் வயதில் மூத்த பெரியவர்களுக்கு கர்மம் செய்யக்கூடிய விதியை கொடுப்பார் கேது சரியா மற்றபடி சுக்கர திசை உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃபேவர் தான் சுக்கரன் வந்து ஆறாம் வீட்டிலலாம் மறைய மாட்டார் அவருடைய ஒரே மறைவு ஸ்தானம் மூன்று ரெண்டாவது மகர லக்கணத்திற்கு ராஜயோகத்தை தரக்கூடிய கிரகங்களில் அவரும் ஒன்று முழுக்க நல்ல பலன்களை மட்டுமே செய்யக்கூடிய விதிகளை கொண்டவர் சுக்கரன் தான் சுக்கரன் எந்த விதத்திலையும் பங்கப்படாமல் தனித்து எந்த பாவ கிரகத்தினுடைய பார்வையும் இல்லாமல் புதனுடைய வீட்டில் இருக்கார் ரொம்ப அற்புதமான அமைப்பு ராகுவனுடைய சாரம் அப்போ ராகுவனுடைய சாரம் திருவாதிர நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்தில் நவாம்சத்திலையுமே சுக்க தனுசு வீட்டுக்கு போயிடுறாருங்கிறனால கு சுக்கரன் எந்த விதத்திலையும் கெட்டு போகல ஸோ கேது திசை கொஞ்சம் முன்ன பின்ன பலன்கள் இருக்கும் பொருளாதார வெற்றிகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் சுக்கர திசை மிக பெரும் வெற்றிகளை உங்களுக்கு தரும் அமைப்போடு தான் இருக்குது ஸோ பெருசாக பேனிக் ஆக வேண்டியதில் வாழ்த்துக்கள்ப்பா குட் மார்னிங் சார் ஐ எம் ராஜன் ஃபேன் ஆஃப் யூஎஸ் பர்த்டே ஓ ஃபேன் ஆஃப் யூஎஸ் பர்த்டே ஜூன் ஃபிஃப்டீன்த் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் டைம் ஜீரோ ஜீரோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் மார்னிங் சென்னை கேன் ஐ ஸ்டார்ட் ஓன் பிஸ்னஸ் ப்ளீஸ் அட்வைஸ் தேங்க்யூ சார் சொந்த தொழில் செய்யலாமா அப்படிங்கிறத உங்களுடைய நாற்பத்தி ஆறாவது வயசில் கேட்குறீங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தாறு முடிஞ்சு நாற்பத்தி ஏழாவது வயசில் கேட்குறீங்க அப்போ நாற்பத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் என்ன பண்ணீங்க மகம் நட்சத்திரம் சிம்ம ராசி மீன லக்னம் லக்னத்திலே செவ்வாயும் குருவும் லக்னம் லக்னாதிபதியால் சுபத்துவப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஒரு விசேஷமான அமைப்பு தான் லக்னத்தில் லக்னாதிபதி இருந்தாலே அது ஒரு வலு தான் அவர் நல்லவர் கெட்டவருங்கிறதுல அது அப்புறம் இதில் செவ்வாயும் சனியும் தங்களுக்குள்ளே ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிறது தான் கொஞ்சம் மைனஸ் சனியோட பார்வை லக்னத்துக்கு கிடைக்கிறது சனி தன் பத்தாம் பார்வையால் நான்காம் இடத்துலேருந்து லக்னத்தையும் பார்த்து பத்தாம் இடத்தையும் பார்க்குறார் ஸோ சனி பத்தாம் இடத்தை பார்ப்பது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வாழ்க்கையை
ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஒன்பதாவது மாதம் வரைக்கும் செவ்வா மகா திசை அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு பெரிய அளவில் திசை நடத்த போகிறவர் ராகு இங்கே ராகுவின் நிலை சிறப்பாக இருக்கிற பட்சத்தில் தான் நீங்கள் சொந்த பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் ராகு எப்படி இருக்கார் சனியோட நட்சத்திரத்தில் முதல்ல உட்காந்துருக்கார் ஒன்பதாம் இடத்துல அமர்ந்திருக்கார் விருச்சிக ராகு சிறப்பில்லை பொதுவாகவே கும்பம் விருச்சிகத்தில் அமர்ற ராகு கேதுக்கள் அவ்வளோ பெரிய நன்மைகளை செஞ்சுருவாங்களான்னு கேட்டால் கொஞ்சம் யோசித்து தான் பதில் சொல்லணுங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு ராகு பெற்றது சனி சாரம் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ராகுவை குரு பார்க்கிறாரா ஆறு டிகிரியில் அமர்ந்திருக்கிற ராகு குரு பகவான் லக்கணத்தில் உங்களுக்கு இருபத்தி ஐந்து டிகிரி விலகின நிலையில் இருக்கிறதுனால குருவினுடைய பார்வை முழுசாக ராகுக்கு கிடைக்கல இதுதான் உண்மையான விஷயம் ஸோ குரு பார்க்குற ராகு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட முடியாது மேற்கொண்டு சூரியனுடைய பார்வையை ராகு வாங்குறார் புதன் பார்க்குறார் இதெல்லாம் ராகு ஓரளவுக்கு மட்டுப்படுத்தினாலும் கூட பின்னாடி வரப்போகிற பெரிய திசையான ராகு திசை உங்களுக்கு அவ்வளோ ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவுங்கிறதுனால சொந்த தொழில் செய்வதை ஒத்தி போடுவது நல்லது சார் வேலை இருந்தால் வேலைக்கே போயிட்டு இருங்க அதுவே வாழ்க்கைக்கு சிறப்பாக இருக்கும் சரிங்களா வாழ்த்துக்கள் ராதா பவுல் குட் ஈவினிங் சார் ராதா ஃப்ரம் கள்ளக்குறிச்சி டேட் ஆஃப் பர்த் டூ த்ரீ நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ டைம் லெவன் செவன் ஏஎம் பிளேஸ் கள்ளக்குறிச்சி தென் ஐ கெட் குரூப் டூ போஸ்ட் சார் நவ் ஐ எம் குரூப் ஃபோர் கோர்ட் ஸ்டாஃப் ஐ வாண்ட் க்ரீன் இங்க் சிக்னேச்சர் போஸ்ட் சார் பச்சை இங்கில் கையெழுத்து போடணும் நான் இப்போவே குரூப் ஃபோரில் கோர்ட் ஸ்டாஃபாக தான் இருக்கேன் ஆனால் குரூப் டூ ஸ்டாஃப் எனக்கு கிடைக்குமா இதுதான் உங்கள் கேள்வி இல்லையாமா பார்க்கலாம் ரெண்டு மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் பிறந்திருக்கீங்க ரிஷப லக்கணம் ரிஷப லக்கணம் பத்தில் சூரியன் நல்ல திக்பலத்தாக இருக்கார் கண்டிப்பாக பௌர்ணமிக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய சந்திரன் ஸோ பெரிய அளவில் ஒன்றும் சந்திரனே ஒரு பச்சை பழத்தோடு நல்லா தான் இருக்கார் ஸோ சந்திர அதியோகம் சந்திரனால் கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் சிறப்பாகவே இருக்கிற ஒரு ஜாதகம் கிரக மாளிகா யோகமும் உங்கள் ஜாதகத்தில் ரொம்ப அற்புதமாக கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறது ஆறாம் அஞ்சாம் வீட்டிலிருந்து பார்த்திங்கன்னா பதினோராம் வீடு வரைக்கும் கிரகங்கள் ரொம்ப அற்புதம் அஞ்சில் சந்திரன் ஆறாம் இடத்துல சனி ஏழாம் இடத்துல குரு எட்டாம் இடத்துல கேது ஒன்பதில் சூரியன் பத்தில் சாரி ஒன்பதில் புதன் பத்தில் சூரியன் பதினோராம் இடத்துல சுக்கரன் செவ்வாய் உங்கள் லக்னாதிபதி உச்சம் பெற்ற குருவினால் பார்க்கப்பட்ட அதிக சுபத்துவம் மிக்க ஜாதகம் செவ்வாய் உங்கள் ஜாதத்தில் அதிக பவரில் இருக்கார் செவ்வாயோடு சுக்கரன் குரு ரெண்டு பேரும் கனெக்டிவிட்டி ஆகிறதுனால அதிகாரமிக்க பதவிக்கு கட்டாயமாக வருவீங்க கவலைப்பட தேவையில்லை சனி உச்சமானால் பொதுவாகவே வந்து வக்கீல் கோர்ட்டு கோர்ட்டு துறைகள் போன்றவை ஏற்படும் நீதித்துறை நிதித்துறைங்கிறது எல்லாமே அதோடது தான் தொடர்ந்து எக்ஸாம் எழுதுங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு பதவி கிடைக்கும் இப்போ திசா புத்தி அடிப்படையில் குரு மகா திசையில் ராகு புத்தி போயிட்ருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பத்தாவது மாதத்துக்கு பிறகு அதாவது அடுத்த வருஷம் பத்தாவது மாதத்துக்கு பிறகு வரக்கூடிய சனி திசை சுய புத்தியில் சனி உச்சனுடைய வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிறதுனாலையும் உங்களுக்கு அவர் ஜீவனாதிபதி என்பதாலும் ரிஷபலக்கணத்துக்கு முதல் தர யோகத்தை செய்ய கடமைப்பட்டவர் அவர் தான்ங்கிறதுனாலையும் கன்னி ராசிக்கும் அவர் சிறந்த நல்லவர் தாங்கிறதுனால கண்டிப்பாக சனி திசை சுய புத்தியில் உங்களுக்கான நீங்கள் விரும்பும் அந்த பச்சைங்களை கையெழுத்து போடுற பதவி கட்டாயம் கிடைக்கும் மக்கள் சேவை செய்யக்கூடிய விதி உள்ள ஜாதகம் பொதுவாகவே சனி பகவான் அதிக வலுவாக இருந்தார்னா மக்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் தூதுவராக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கவுன்சிலர் ஊராட்சி தலைவர் மேயர் நகராட்சி தலைவர் விஏஓ வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸர்ஸு இந்த மாதிரியான எல்லாமே சனி பகவான் கொடுக்கறது தான் சரிங்களா உங்களுக்கு அடுத்து சனி மகா திசை நடக்குது ரொம்ப சிறப்பாக இருப்பீங்க உங்களோடது ஒரு அபூர்வமான யோக ஜாதகம் தாமா கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் நீங்கள் நினச்சது கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கடைசியில் எதிர்பாருங்க தேங்க்யூ அடுத்த நேயர் போவாஸ் பூவாஸ் டேட் ஆஃப் பர்த் ஃபோர்டீன்த் டுவெல் நைன்டீன் நைன்டி நைன் பிளேஸ் கோவில்பட்டி டைம் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஏஎம் வென் மை ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வில் இம்ப்ரூவ் ஜாப் ஆர் பிஸ்னஸ் ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் எ ஜாப் பட் மை ஜாப் இஸ் நாட் ஸ்டேபிள் ஐ ஆம் சேஞ்சிங் மை ஜாப் ரெகுலர்லி ப்ளீஸ் ஆன்சர் மீ சார் அதாவது வேலையில் அடிக்கடி மாற்றம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது வேலையில் ஒரு திருப்தியற்ற மனோநிலையில் இருக்கேன் நிச்சயமாக நான் சொந்த தொழில் செய்ய முடியுமா இதுதான் உங்கள் கேள்வி பார்க்கலாம் அவிட்ட நட்சத்திரம் நான்காம் பாதம் கும்பராசி விருச்சிக லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கீங்க அவிட்ட நட்சத்திரம் நான்காம் பாதம் கும்பராசி விருச்சிக லக்கணம் லக்கணம் லக்கணத்தில் சூரியன் புதன் மூன்றாம் இடத்துல செவ்வாய் கேது உங்கள் லக்னாதிபதி அதீத வலுவோடு இருக்கிறது கொஞ்சம் மைனஸ் தான் செவ்வாய் வந்து விருச்சிக லக்கணத்
நான்காம் இடத்துல சந்திரன் திக்பலமாக இருக்கார் சூரியன் லக்னத்தில் இருக்கார் ஒரு விதத்தில் சூரியனும் சந்திரனும் தங்களுக்குள்ளே கேந்திரமாக இருக்கிறதுனால தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகும் தனாதிபதி ஆறாம் வீட்டுக்கு போய் ஆறாம் இடத்திலிருந்து தனஸ்தானத்தை பார்ப்பதனால கண்டிப்பாக வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட கைகட்டி சேவகம் பண்ணுறதுங்கிற விதி உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமம்தான் சரியா பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்காக அடிமையாக இருக்கணுங்கிற எண்ணம் கொஞ்சம் குறைவாகவே இருக்கிற ஜாதகம் தசாபத்திகள் அடிப்படையில் குரு மகாதிசை தான் நடந்துகிட்ருக்கு குரு மகாதிசைக்கு முந்தின திசை ராகு திசை உங்களுக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்பதுங்கிற போது இருபத்தி ரெண்டு வயசு தான் ஆகுது இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ளே நீங்கள் எத்தனை வேலை பார்த்துருக்க போகிறீங்க எத்தனை தடவை மாறி இருக்க போகிறீங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கேள்விக்குரிய விஷயங்கள் தான் வெளியூர் வெளி தேசம் போய் வேலை பார்ப்பதற்கான வாய்ப்புகளில் முயற்சி பண்ணலாம் குரு பகவான் உங்களுக்கு ஆறாம் வீட்டில் இருக்கிறதுனால முதல் போட்டு தொழில் செஞ்சிங்கன்னா நஷ்டமாகுங்கிற விதியை தான் கொடுக்கும் புரியுதுங்களா முதல் போட்டு தொழில் செஞ்சால் அதாவது ரெண்டு குடையவா நாருக்கு போயிட்டால் நம்ம பணம் எதிரிக்கு நம்ம பணம் எதிரிக்கு போயிடும் அப்படிங்கிறது ஒரு விதி அதனால் சுய தொழில் புரியாமல் இருத்தல் நன்று போவாஸ் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறது தான் சிறப்பு வெளியூரில் வேலை பாருங்கள் வெளிநாட்டுக்கு வேணால் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பன்னெண்டாம் இடம் நல்லா இருக்குது ஆறுலேருந்து குரு வலுவோடு பார்க்குறார் எட்டாம் இடம் ஒன்றும் பெரிய மோசம் இல்லை எட்டு கூடிய புதன் லக்கணத்தில் திக்பலமாக இருக்கார் ஆறாம் இடம் உச்சம் ஸோ ஆறு எட்டு பனிரெண்டாம் இடத்தின் தொடர்புகளால் வெளியூர் வெளி தேசம் செல்வதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு குரு பகவான் சர ராசின்னு சொல்லக்கூடிய மேசத்தில் உட்காந்து அந்த திசை நடத்திட்டுருக்கார் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வெளியூர் போனீங்கன்னா வெற்றி அடையும் சொந்த தொழில்ங்கிறது இப்போதைக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறது என்னோடய அபிப்பிராயம் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இன்னும் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் அனுபவங்கள் நிறைய தேவைப்படும் அதனால் குருதிசையினுடைய மிடில் வரைக்கும் குறைஞ்சபட்சம் கேது புத்தி வரைக்கும் குருதிசை கேது புத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு முடியுது இல்லைங்களா அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வேலைக்கு போங்க அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறத பற்றி இன்னொரு முறை டிஸ்கஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் அடுத்த நேயர் ஹாய் சார் ஐ எம் ஆல்வேஸ் வாட்சிங் யூ நியூ யுவர் நியூ அப்டேட் வீடியோஸ் மை நேம் மனோஜ் டேட் ஆஃப் பர்த் டுவெண்ட்டி டுவெல் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ டைம் இஸ் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஐ எம் ப்ளேஸ் ஆஃப் பர்த் திருச்சி நெக்ஸ்ட் ஹவு இஸ் மை புதன் திசை பலன்கள் அண்ட் ஹவு இஸ் மை மேரேஜ் லைஃப் ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் மை ப்ரொடக்ஷன் தேங்க்ஸ் திருமண வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் புதன் திசை எப்படி இருக்கும் கேட்டிருக்கீங்க பார்க்கலாம் மனோஜ் மனோஜ் கிங் மகர லக்கணம் மகர லக்கணம் கும்பராசி புரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கீங்க குரு மகாதிசை ஒன்பது சனி மகாதிசை பத்தொம்பது ஆக இருபத்தெட்டு வயசுக்கு மேலே புதன் மகாதிசை தான் வரணும் புதன் உங்கள் ஜாதத்தில் எப்படி இருக்கார் பதினோராம் இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கார் வீடு கொடுத்த செவ்வாய் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருக்க லக்னாதிபதி சனி ரெண்டாம் இடத்துல ஆட்சி கூடவே சந்திரன் இதில் சனி பகவான் ரெண்டு டிகிரியில் இருக்கார் சந்திர பகவான் ஆல்ரெடி ரொம்ப இருபத்தஞ்சி டிகிரி ஸோ சனியும் சந்திரனும் செயற்கையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதனால் புனர்புத்தோஷம் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் இல்லை பத்தாம் இடத்துல பனிரெண்டாம் அதிபதி குரு வெளியூர் போங்கப்பா வெளியூர் வெளி தேசம் வெளிநாடு போங்க வெளிநாடு போகிறதுக்கு புதன் திசை ஹெல்ப் பண்ணும் சரியா முற்றிலும் புதிய இடத்தில் வசித்து அதன் மூலம் வெற்றிகள் குவித்திட விதி உண்டு உங்கள் ஜாதகத்தில் முற்றிலும் புதிய இடம் பன்னெண்டாம் இடம் பத்தாம் இடம் கனெக்டிவிட்டி ஆச்சுனாலே ஒன்று பூர்வீக தொட்டு வெளியே போயிடணும் நார்மலாகவே உங்களுக்கு அஞ்சாம் இடத்துல கேது இருக்கிறது மகர லக்கணத்தில் நீங்கள் பிறந்திருக்கிறது சனி பகவான் ஆட்சியாக இருக்கிறது இந்த மூணு பலன்களுக்கே நீங்கள் வெளியில் போயிடணும் தாய் தகப்பன் பிறந்த ஊரை விட்டு அல்லது தாய் நாட்டை விட்டு தள்ளி போனால் வெற்றி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் புதன் சுக்கரன் ராகு உடன் இணைந்து விருச்சிகத்தில் இருக்கார் அவர் இருக்கிற வீடு மட்டும் தப்பு மற்றபடி வந்து அவரோட இணைந்திருக்க கிரகங்களால் அவருக்கு எந்த பெரிய பாதிப்பும் இல்லை உங்கள் தனாதிபதியான சனி பகவானால் புதன் பார்க்கப்படுறார் அப்படிங்கிறதும் ஒரு விதி உங்கள் ஜாதகத்தில் அவிட்டம் மூணாம் பாதத்தில் ரெண்டு டிகிரிக்கு மேலே தள்ளி சனி அமர்ந்து புதன் பகவான் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தாறு டிகிரியில் இருக்கார் இருபத்தாறு டிகிரியில் இருக்கிறாருனாலும் கூட சனியினுடைய கனெக்டிவிட்டிஸ் அவருக்கு ஏற்படுதுன்னு தான் எடுத்துக்கணும் பணத்தை தேடி தூர தேசம் புரிஞ்சுங்களா புதன் திசை உங்களுக்கு பொருளாதார வெற்றிகளை நிறையா கொடுக்கும் பட் புதன் திசையில் கேரிங்காக இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அவர் ஆறாம் இடம் ஒன்பதாம் இடத்துக்கு அதிபதி அப்போ முதல்ல கடன் சக்திக்கு மீறின கடனை உருவாக்கி அதற்கப்புறம் அதிலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளை தருவார் அதனால் புதன் திசை உங்களுக்கு கலப்பு பலன்களாக இருக்கும் கடனில் கவனமாக இருந்துட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக வெற்றி இருக்கும் புதன் திசை வாழ்க்கையின் நிறைய அனுபவங்களை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தரும் புதன் திசாவில் தான் நீங்கள் வந்து நல்ல புத்திசாலி ஆவீங்க
ஆட்டோமேட்டிக்காக புதன் திசை பறந்து தான் திருமணத்தை பற்றி யோசிக்கணும் இப்போ சனி மகாதேசியில் குருபுத்தி இன்னும் மூணு மாதம் தான் பேலன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அதுக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் குறைவு செஞ்சுருந்தால் முன்னாடி பண்ணணும் இப்போ இல்லைங்கிற பட்சத்தில் புதன் திசை சுய புத்தியில் ட்ரை பண்ணுங்கள் திருமண வாழ்க்கை கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் ஏழாம் அதிபதி குரு பார்வையில் இருக்கிறதுனால பெரும் கெடுபலன்கள் எதுவும் இருக்காது சரிங்களா வாழ்த்துக்கள்ப்பா அடுத்த நேயர் இளங்கோ ராசி விருச்சிகம் லக்னம் கன்னி நட்சத்திரம் கேட்டை பதினஞ்சு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று டைம் பன்னெண்டு அஞ்சு ஏஎம் அந்தியூர் எப்போது அரசு வேலை கிடைக்கும் எப்போது அரசு வேலை கிடைக்குமா இந்த சென்டென்ஸை தப்பு எப்போது அரசு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கணும் சரியா தமிழை கொலையாக கொள்றீங்க ஐயா நன்றி வளர்க மகாலக்ஷ்மி ஜோதிடம் பாப்போம் இலங்கோ சிம்ம லக்னம் பத்தாம் வீட்டில் சனி சூரியனும் சந்திரனும் நான்காம் இடத்துல இதில் சந்திரன் திக்பலம் ஆனால் நீச்சம் கூட சுக்கரன் இருக்கார் ஏழாம் இடத்துல செவ்வாய் லக்ன கேந்திரங்களில் லக்னத்தை தவிர்த்து மீதி மூணு கேந்திரங்களில் கிரகம் இருக்குது ஆனால் சூரியன் சந்திரன் சேர்ந்திருப்பது அமாவாசை யோகம் விருச்சிகத்தில் இருக்காங்க சுக்கரன் கூடவே இருக்கார் சூரியன் கேட்டை நாலாம் பாதத்தில் இருபத்தெட்டு டிகிரியில் இருக்க சுக்கரன் கேட்டை ரெண்டாம் பாதத்தில் இருக்கனால சுக்கரன் சூரியனை சுபத்துவப்படுத்துகிறார் பத்தாம் அதிபதி சூரியனை சுபத்துவப்படுத்துகிறார் உங்கள் லக்னாதிபதியை நான் நிறைய காணொலிகளில் சொல்லியிருப்பேன் பத்தாம் இடத்துக்கு சூரியனுடைய தொடர்பு இருந்ததுன்னா அரசு வேலைக்கு முயற்சி பண்ணலான்னு இதில் சனி பகவான் பத்தில் வக்ரம் ஸோ சனி வக்ரம் ஆகிட்டால் நல்ல பலன் செய்ய கடமைப்பட்டவராகிறார் இங்கே சுக்கர தேசை தான் உங்களுக்கு நடப்பில் இருந்துட்டு இருக்கு சுக்கர மகா திசையில் ராகு புத்தி முடிஞ்சு குரு புத்தியில் கிடைக்கும்பா பன்னெண்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து பதிமூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் நடக்கிற சுக்கர திசை குரு புத்தியில் அவங்களுக்கு அரசு வேலை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு எப்போவுமே சூரியன் நல்லா இருந்தார்னா கவர்மெண்ட் வேலை வாங்கி கொடுக்குற தகுதி அவருக்கு உண்டு புரிஞ்சுதுங்களா அதிகாரமிக்க பதவிகள் மக்களுக்கு சேவை செய்கிற பதவிகள் அரசு பதவிகள் இதை மூணையும் குறிக்கிற கிரகங்கள் பார்த்திங்கன்னா சூரியன் செவ்வாய் சனி இவங்க மூணு பேருமே ஒருவருக்கு ஒருவர் கேந்திரத்தில் இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக அதுக்கான வாய்ப்புகளை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் புரியுதுங்களா குரு பகவான் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் வக்ரகதியில் அமர்ந்து நான்காம் இடம் அதாவது குரு பகவானும் இந்த வேலை வாங்கி கொடுக்குறதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கிரகம் அவர் லாபஸ்தானத்தில் உட்காந்துருக்கார் அஞ்சு குடையவருங்கிற முறையில் ராசிக்கு தனாதிபதி ராசிக்கு தனாதிபதியும் லக்கணத்திற்கு ரெண்டு பதினொன்று கூடையவரும் அஞ்சு கூடையவரும் பரிவர்த்தனை வேறு அதனால் குரு இங்கே வலுவாகிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ அரசு கிரகங்கள்னு சொல்லக்கூடிய நான்கு பேருமே பெரிய அளவில் கெட்டு போகலவங்க ஜாதத்தில் அதனால் கண்டிப்பாக அரசு வேலை உண்டு நெக்ஸ்ட் இயர் எதிர்பாருங்க ஓகே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பதினோராவது மாதம் அதாவது அடுத்த மாதம் பன்னெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு குரு புத்தி வரும்போது சுக்கர திசை குரு புத்தியில் இது உங்களுக்கு ஏற்படுவதற்கான அரசுத்துறை உத்தியோகம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் வாழ்த்துக்கள்ப்பா தொடர்ந்து முயற்சி செய்ங்க சுல்தான் பாஷா வணக்கம் ஐயா இதுவரை என் வாழ்க்கையில் ஆசைப்பட்டது ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை ஏன் வேலை நிரந்தரமாக அமையவில்லை எப்போது அமையும் சந்திர திசை சந்திர திசை ஏன் எனக்கு வேலை செய்யவில்லை அடுத்து வருகின்ற செவ்வாய் திசை ராகு திசை எனக்கு யோகத்தை தருவார்களா பார்க்கலாம் இருபத்தொன்று ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு மதுரை எட்டு முப்பத்தாறு காலை எந்த ஒரு விஷயம் யோகமாக வேலை செய்யணும்னாலும் மெயினாக பாயிண்ட் என்ன லக்னாதிபதி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் உங்கள் ஜாதகம் மீன லக்கணம் தனுசு ராசி பூராட நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் பூராட நட்சத்திரத்தில் பிறக்கும் போதே போராட்டம் வாழ்க்கையில் மிஞ்சும் அப்படிங்கிற விதி இயற்கையாகவே வந்துடும் இதில் சந்திரன் ஏழ் வேலை செய்யவில்லை மெயின் பாயிண்ட் சந்திரனை ரெண்டு பாவ கிரகங்கள் பிடிச்சிட்ருக்காங்க பதினஞ்சு டிகிரியில் உட்கார்ந்துருக்கிற சந்திரனை செவ்வாய் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரியில் இருந்து க்ளோஸ் ஆகி அவருடைய பவரை இழுக்கிறார் முதல்ல சந்திரனே செய்பிறை சந்திரன் அதுலேயும் அமாவாசை கிட்ட போயிட்டார் அதுக்கடுத்து தான் சனி பகவான் இருபத்தேழு டிகிரியில் இந்த பக்கம் உட்காந்து அவர் ஒரு நசுக்கு நசுக்கிறார் சந்திரன் தப்பி பழிச்சதே பெரிய விஷயங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலையில் மீன லக்கணத்துக்கு சந்திர திசை தொழில் வலுவையோ முன்னேற்றத்தையோ பெரிதாக தராது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து மனசில் வச்சுக்கணும் ஏன்னா அது தொழில் ஸ்தானத்துக்கு அட்டமாதிபதி தான் பாவத் பாவம் அப்படிங்கிற விதிப்படி ஒரு ஸ்தானத்திற்கு பாதகத்தை செய்யக்கூடிய கிரகங்கள் அந்த ஸ்தானத்திற்கு பெரிய நன்மைகளை தந்துவிடாது மீன லக்கணத்துக்கு சந்திர திசை அப்படிங்கிறத பற்றி ஸ்ரீ ராமானுஜர் கட்டுரையாக எழுதியிருப்பார் மீன லக்கணக்காரர்கள் சந்திர திசை வரும்போது படும் கஷ்டம் சொல்லி மாலாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் சந்திர திசை உங்களுக்கு வேலை செய்யாமல் போனதில் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை லக்னாதிபதி பெரிய வலிமையாக இல்லைப்பா அதுதான் மெயின் காரணம் சரிங்களா ஸோ லக்னாதிபதி வலு பெறாமல் யாரும் மிகப்பெரும் வெற்றிகளை பெற்றுவிடுதல் என்பது இயலாது இருப்பினும் செவ
சந்திர திசை அளவுக்கு மோசமாக செவ்வாய் திசை ராக திசை இருக்காது கவலைப்பட தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ ஆவலோட செவ்வாய் திசையை எதிர்பாருங்க வாழ்த்துக்கள்ப்பா அடுத்த நேயர் முரளி செல்வம் ஐயா வணக்கம் சம்யுதா பதினெட்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பகல் ரெண் பனிரெண்டு பதினஞ்சு பிஎம் கூடலூர் குருதிசை சனி திசை எப்படி இருக்கும் ஐயா சிம்ம லக்கணம் குருவின் பார்வை பெறுகிறதா ஐயா பதினோரு பன்னெண்டு வயசு தானே ஆகிறது பார்க்கலாம் சிம்ம லக்கணம் லக்கணத்தில் சனி பகவான் ரெண்டாம் இடத்துல மாந்தி ஆறாம் இடத்துல ராகு ஏழில் சந்திரன் குரு எட்டில் சுக்கரன் செவ்வாய் பத்தில் சூரியன் புதன் பனிரெண்டில் கேது இதில் சூரியன் திக்பலம் பெறார் சிம்ம லக்கணமாக இருந்தாலும் இவங்க வந்து சதய நட்சத்திரம் மூணாம் பாதம் கும்பராசி சரிங்களா எப்போதுமே ராசிநாதனாக இருப்பது எதிரியாக இருந்தால் சிறப்பு அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு இல்லையா நமக்கான எதிரிகளாக யாராவது இருந்தாலும் கூட அதாவது இப்போ சிம்ம லக்கணத்துக்கு சனி பகவான் எதிரி கிரகம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாலும் அவர் ராசிநாதனாகவும் செயல்பட்டாகணுமே அப்போ ராசிநாதன் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் லக்கணத்துக்கு சனி திசை பெரும் கெடுபலங்களை செய்து விடாது இதில் சனி பகவான் சுக்கரனுடைய நட்சத்திரமான பூரம் மூணாம் பாதத்தில் இருக்கார் குரு பகவான் ஒன்று புள்ளி நாற்பத்தி ஏழு டிகிரி அவிட்டம் மூணு அப்போ லக்னத்தை கண்டிப்பாக குரு பார்ப்பார் ஏன்னா லக்னம் ஆரம்ப புள்ளி பாருங்களேன் மூணு புள்ளி முப்பது டிகிரியில் தானே இருக்க ஸோ கண்டிப்பாக லக்னத்திற்கு குரு பார்வை உண்டு சந்திரனோடு சேர்ந்த ஓரளவுக்கு பச்சை பலம் கொண்ட சூரியனும் சந்திரனும் தங்களுக்குள்ள கேந்திரமாக இருக்கக்கூடிய குருவின் பார்வையை லக்னம் பெறுகிறது அதனால் கண்டிப்பாக சனி திசை பெரும் கெடுபலங்களை செய்து விடுறதுக்கான வாய்ப்புகளெல்லாம் இல்லை லக்னம் குரு பார்வை பெறுது நல்லாவே இருப்பாங்க கவலைப்பட வேண்டாம் சரிங்களா குரு மகா திசையும் தான் சனி மகா திசையும் தான் இவர்களுக்கு யோக திசைகள் தான் படிப்பு முன்னேற்றம் பொருளாதாரம் வெற்றி அதிகாரமிக்க பதவி யோகங்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ள ஜாதம் ஓகேங்களா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் அடுத்த நேயர் சுதர்சன் குருஜி ப்ளீஸ் கிவ் ரிப்ளை நீட் யுவர் அட்வைஸ் ஃபார் மை சன்ஸ் ஃபியூச்சர் விச் ஃபீல்ட் இஸ் என்ஜினியரிங் இன் Engineering will be suitable for my son, ECE or electrical or computer, future life. Please, please. What kind of engineering do you want to learn? 4-7-2-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
ராகதேசம் முடிஞ்ச பிறகு தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்குங்க ரிச்சி ரிஷப லக்கணமாக இருந்தாலும் குரு உங்களுக்கு நல்லதாக செயல்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது சரியா குரு பகவான் நன்மையாக செயல்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு குரு பகவான் தன்னுடைய எட்டாம் வீட்டுக்கு பன்னிரெண்டில் மறைஞ்சிடுறாரு பதினோராம் இடங்கிற லாபஸ்தானத்தோடு தொடர்பு கொள்கிறார் மேலும் அந்த இடத்துல லக்னாதிபதி சுக்கரனும் மற்றும் செவ்வாயும் இருக்காங்க இங்கே லக்னத்தையும் லக்னாதிபதியும் குரு பகவான் பார்க்குறார் லக்னம் மற்றும் லக்னாதிபதி குரு பார்வையில் இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக குரு சந்திர யோகமும் உங்கள் ஜாதத்தில் வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறதுனால குரு தசை உங்களுடைய தொழில் முன்னேற்றம் பெருமளவில் வெற்றி தரும் ராகு ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுங்கிறது சிறப்பு இல்லையே ரெண்டில் அமர்ந்து ராகு திசை நடத்தும்போது பொருளாதார நஷ்டங்கள் இழப்புகள் கிடைத்தது இழப்பை சந்திப்பது அதுலேயும் கடைசியில் ராகு திசை கடைசி புத்திகள் எப்போதும் நன்மை செய்யாது சூரிய சந்திர செவ்வா புத்திகள் ராகு திசையில் எதிர்மறை பலன்களை தரக்கூடியது இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஸோ ராக திசை முடியட்டும் குரு மகா திசையில் உங்கள் பொருளாதார முன்னேற்றம் தொழில் விருத்தி யோகங்கள் இருக்கும் ரிஷபலக்கணமாகவே இருந்தாலும் குரு பகவான் கட்டாயம் நன்மைகள் செய்வார் செய்யக்கூடிய ஒரு பவரில் அவர் இருக்கார் அதாவது இரண்டு வீட்டுக்கு ஆதிபத்தியம் கொண்ட ஒரு கிரகம் இரண்டு வீட்டுக்கு ஆதிபத்தியம் கொண்ட ஒரு கிரகம் எந்த வீட்டோடு தொடர்பு கொள்கிறதோ அந்த வீட்டு பலன்களை மிகுதியாக செய்யும் புரிஞ்சுங்களா இரண்டு வீட்டுக்கு ஆதிபத்தியம் கொண்ட கிரகம் அந்த வகையில் குரு பகவான் லாபஸ்தானத்தோடு லக்னாதிபதியோடும் லக்னத்தோடுமே அதிக தொடர்பில் இருக்கார் அப்போ கட்டாயமாக குரு மகா திசை உங்களுக்கு பெரும் வெற்றிகளை தரும் ஏன்னா குருவுக்கு சாரம் கொடுத்துருக்க கிரகமும் சனி உச்சமாக இருக்கார் சாரநாதன் உச்சம் பெற்று வீடு கொடுத்தவன் ஓரளவு நல்ல நிலையில் அமர்ந்து லக்னாதிபதி வலுப்பெற்ற நிலையில் இருக்க பௌர்ணமி யோகத்தில் பிறந்த உங்கள் ஜாதகம் கண்டிப்பாக பெருமளவு வெற்றிகளை குரு திசையில் பெறும் வாழ்த்துக்கள் அடுத்த நேயர் வாணி பதினெட்டு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு அஞ்சு இருபது அஞ்சு இருபத்தி மூணு பிஎம் விருதுநகர் கல்யாணம் எப்போது நடக்கும் சார் கல்யாணம் எப்போது நடக்கும் தொண்ணூற்றி நாலில் பிறந்த பொண்ணுக்கு இப்போ இருபத்தேழு வயசு முடிஞ்சிருச்சு இருபத்தெட்டு வயசு இருபத்தெட்டு வயசுக்கு திருமணம் தடைப்படுதுன்னா சனி தான் காரணம் எப்போதுமே அந்த சனி செவ்வா இவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணத்துக்கு எடுக்கிறதுல கொஞ்சம் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுகள் உங்களுக்கு லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்துல சனி உட்காந்து ராசிக்கு ஏழாம் இடத்த செவ்வாயோடு இணைந்தபடி பார்க்குறார் அப்போ லக்னத்துக்கு ஏழாம் இடம் ராசிக்கு ஏழாம் இடம் ரெண்டுமே சனி பகவானுடைய பார்வையில் இருப்பில் கெடுகிறது இந்த அமைப்பு இருக்கும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக லேட் மேரேஜ் அப்படிங்கிறது வரும் ரோகிணி நட்சத்திரம் ரிஷபராசி சிம்ம லக்கணத்தில் பறந்துருக்கீங்க சுக்கரன் உச்சம் சந்திரன் உச்சம் குரு சுக்கரன் பரிவர்த்தனையும் இருக்குது ஸோ லேட் மேரேஜ் ஆனால் நல்ல விதமாக நடக்கும் சந்திர மகாதிசை செவ்வா மகாதிசை முடிஞ்சு ராகு திசையினுடைய மிடில் ராகு திசை கேது புத்தி தற்சமயம் முடிஞ்சிருக்கு இப்போ ராகு திசை சுக்கர புத்தி தான் போயிட்டுருக்கு இருபத்தி ரெண்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரை ராகு திசையில் சுக்கர புத்தி கண்டிப்பாக அந்நிய சம்பந்தத்தில் ராகு திசை சுக்கர புத்தியில் நிச்சயமான மன வாழ்க்கை அமையுமா லக்னத்தை குரு பார்க்குற காலமான நவம்பர் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுக்கு நிறைய வரன் வரும் வாய்ப்புகள் ஏற்படும் ரிஷபராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்த குரு பார்க்குறதே ஒரு விதத்தில் திருமண அமைப்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்பது சரிங்களா அதனால் இந்த குரு பயிற்சி பலனில் ராகு திசையில் சுக்கர புத்தியில் உங்கள் மன வாழ்க்கை திருப்திகரமாக நடந்து ஏறிடும் கவலைப்பட வேண்டாம் இன்னொரு ஐந்தாறு மாதங்களுக்குள்ள நல்ல வரங்கள் ஏற்படும் லேட்டாக அமையணுங்கிறது தான் உங்கள் ஜாதகத்தினுடைய விதி ஸோ லேட்டாக தான் நடந்திருக்கு லேட்டாக நடக்கிறதுனால தப்பொன்றும் இல்லை முன்கூட்டி திருமணம் நடந்தால் முயற்சிகள் பலதாகும் இரு திருமண வாய்ப்பு உண்டாகுங்கிற விதி தள்ளி போயிருக்கு குரு பார்வை ஏழாம் இடத்துக்கு கிடைக்கிறதுனாலையும் பரிவர்த்தனை யோகத்தின் மூலமாக எட்டாம் இடம் ஆங்கிலிஸ்தானம் வலுப்பெறதுனாலையும் மேரேஜ் லேட்டாகும் ஆனால் கண்டிப்பாக வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் வாழ்த்துக்கள்மா நெக்ஸ்ட் இயர் மேக்குள்ளே நடந்துடும் அடுத்த நேயர் குருமூர்த்தி வணக்கம் என் மகனுக்கு படிப்பு வேலை வாய்ப்பு தற்போது எப்படி உள்ளது பதினெட்டு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றஞ்சு பகல் பனிரெண்டு நாற்பது சென்னை சனி திசை தற்போது நடக்கிறது பல நாட்களாக பல முறை முயற்சி காத்து உள்ளேன் முயற்சித்து காத்து உள்ளேன் ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் பிறந்திருக்காருனா இன்றைக்கு இருபத்தி ஆறு வயது முடிஞ்சு இருபத்தேழு வயது நடக்கிறது இன்னும் படிப்பு அப்படின்னா என்ன அர்த்தத்தில் கேட்குறீங்க மேல் படிப்பா இல்லை இன்னமுமே படிப்பை கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரா கேள்வியை தெளிவாக கேட்டு பழகுங்கள் நான் பல முறை பல வீடியோக்களில் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் கேட்குற கேள்வியில் உங்கள் புத்திசாலித்தனம் வெளிப்படணும் கேள்வியை தெளிவாக கேட்கணும் இருபத்தி ஏழு வயது முடிஞ்ச பையனுக்கு கல்யாணத்தை பற்றி கேட்குறாங்க ஒருத்தங்க நீங்கள் படிப்பை பற்றியே கேட்டுட்டுருக்கீங்கன்னா மேல் படிப்பு படிக்க போகிறாரா வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கு பிரியப்படுறாரா
ஒன்பதாம் அதிபதி பத்தாம் அதிபதி கூடி தர்ம கர்மாதிபதி யோகமாகி லக்னாதிபதி ஓரளவு நல்ல பலத்தோடு குருவின் பார்வையில் இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் சந்திரனும் ஓரளவுக்கு வலுமையாக தான் இருக்கிறாரு பாவ கிரகங்கள்னு சொல்லக்கூடிய சனி பகவான் ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறது ஒன்று மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஸ்லோனஸ் வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் மெதுவாக அச்சீவ் பண்ணணுங்கிற விதி இருக்கும் ஏன்னா சனி ஏழில் திக்பலம் அடைஞ்சு லக்னத்தை பார்ப்பார் லக்னத்தை சுபகிரகங்கள் பார்ப்பதற்கும் பாவ கிரகங்கள் பார்ப்பதற்கும் லக்னத்தில் சுபகிரகங்கள் இருப்பதற்கும் பாவ கிரகங்கள் இருப்பதற்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் இப்போ இந்த ஜாதகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லக்னாதிபதியை பாக்கிய ஸ்தானத்தில் பத்துக்கு பத்துக்கு உடையவனாகி ஒன்பதாம் அதிபதியோடு இருக்கிறது தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் லக்னத்தை லக்னாதிபதியை குரு பார்க்குறார் ஆனால் லக்னம் பாவகர்த்தார் யோகம் வாங்கியிருக்க லக்னத்தையும் பாவகிரகம் பார்க்குது லக்னத்துக்கு பன்னெண்டில் செவ்வாய் ரெண்டில் ராகு லக்னத்தை ஏழாம் இடத்துலேருந்து சனி பார்க்குறார் லக்னாதிபதிக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல கேது ரெண்டாம் இடத்துல சூரியன் லக்னத்தை லக்னாதிபதியை குரு பார்க்குறார் அப்போ ஒரு விதத்தில் சிறப்பு ஒரு விதத்தில் நஷ்டங்கிற மாதிரியான அமைப்பில் தான் ஜாதகம் இருக்குது உயர்கல்வியை எட்டி பிடிக்க முயற்சி செய்கிறாரா அப்படிங்கிற வகையில் குரு மகாதிசை முடிஞ்சு சனி மகாதிசை ஆரம்பிச்சிருச்சு கிட்டத்தட்ட அவருக்கு ஒரு வருஷமாக சனி திசை தான் நடந்துட்டுருக்கு சனி திசை சுயபுத்தி முடிந்த பிறகு வாழ்வியலில் முன்னேற்றங்கள் இருக்குங்க ஐயா சனி கொஞ்சம் தடையை தரக்கூடிய கிரகம் ஸ்லோனஸ் கன்னிகா லக்னத்துக்கு அவர் ஒரு பாதி நல்லவர் இன்னொரு பாதி கெட்ட வேலையும் சேர்த்து செய்யக்கூடியவர் தான் ஆக அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா சனி பகவானின் சுயபுத்தி முடிந்து சனி புகா திசையில் புதன் புத்தி சனி மகா திசை புதன் புத்தியிலிருந்து வாழ்க்கை சீராக இருக்கும் சரிங்களா சனி மகா திசை புதன் புத்தி முதற்கொண்டு வாழ்வியலில் முன்னேற்றம் அடைவார் வேலை கிடைக்கும் படிப்பு உயர்கல்வியாக இருந்தால் அந்த டயத்தில் முயற்சி பண்ண சொல்லுங்கள் இப்போதைக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் தடைகள் இருக்கத்தான் செய்யும் அவருக்கு ஏழர சனியும் நடந்துக்கிட்டு இருக்குங்கிறத மறந்துட வேண்டும் சனி மகா திசை சனி புத்தி முடியட்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நவம்பர் அதாவது இன்னொரு ஒரு ரெண்டு வருஷம் இந்த ரெண்டு வருஷ காலத்துக்கு பிறகு நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகங்க வாழ்த்துக்கள் அடுத்த நேயர் பார்த்தசாரதி ஐயா வணக்கம் ஒன்று நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நேரம் பகல் ரெண்டு முப்பத்தி அஞ்சு எனது பொருளாதார நிலை மற்றும் வாழ்க்கை அமைந்துள்ள விதம் என்னை மிகவும் சங்கடப்படுத்தியபடி உள்ளது தீர்வு எப்போது எனக்கான உங்களின் அறிவுரை லக்னம் லக்னாதிபதி வலுப்பெறாத எல்லா ஜாதகர்களுக்கும் இந்த சங்கடங்கள் இருக்கத்தாங்க செய்யும் அது நம்ம வாங்கி வந்த கர்மா அதை நாம் ஒன்றும் செய்ய இயலாது கடக லக்னம் கடக லக்னம் லக்னத்தில் குரு பகவான் உச்சம்ங்கிற வலிமையோடு இருக்கார் இதில் அவர் வக்ரமும் அடையலை ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிற சனி ராகு கொஞ்சம் சிரமந்தான் லக்னாதிபதி சந்திரன் உச்ச வலிமையோடு தான் இருக்கார் சுயசாரம் ரோகிணி நட்சத்திரம் எதையும் சமாளிக்கக்கூடிய லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கும்போது நீங்கள் இவ்வளோ கவலைப்பட தேவையில்லையே லக்னத்தில் குரு பகவானும் வலுவாக இருக்கார் சந்திர மகா திசையில் பிறந்த நீங்கள் சந்திர திசை செவ்வா திசை ராகு திசை பின்பு குரு மகா திசை உச்ச கிரகமான குருவோட திசையில் தான் இருக்கீங்க உச்ச கிரகம் குரு திசை குரு திசையில் சுக்கர புத்தி அடுத்த வருஷம் டிசம்பர் மாதம் வரைக்கும் நடக்கிறது சுக்கரன் எட்டாம் இடத்துல மறைஞ்சிருக்கார் அவருக்கு சனி ராகுவனுடைய பார்வை சுபகிரகங்களுடைய தொடர்புகள் இல்லாமல் இருக்கு இந்த குரு மகா திசை சுக்கர புத்தி முடிந்த பிறகு வாழ்வியலில் ஏற்றம் ஏற்படுங்க பேசிக்காக நல்ல ஜாதகம்தான் குடும்பஸ்தானமும் பொருளாதார ஸ்தானமும் கெடு ரெண்டாம் இடத்துல சனி ராகு மாந்தி அப்படின்னு மூணு கிரகங்கள் ரெண்டு குடைய சூரியன் ஒன்பதாம் இடமான உச்ச குருவனுடைய வீட்டில் தான் அமர்ந்திருக்காங்க ராசிநாதன் சுக்கரன் ஒரு சுமாரான வலிமையில் இருந்தாலும் லக்னாதிபதி உச்சம் பெற்ற ஜாதகம்தான் லக்னாதிபதி உச்சம் பெற்ற நிலையில் எதையுமே சமாளிக்க முடியுமே அதனால் நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு அவ்வளவு கவலைப்படத்தக்க ரொம்ப மோசமான அமைப்பு கொண்ட ஜாதகம் இதை நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் ராகு கேதுக்குள்ளே கிரகங்கள் இருக்கிறது ஒரு மைனஸ் ப்ளஸ் ரெண்டாம் இடத்துல சனி ராகு இருக்கிறது ஒரு மைனஸ் பொதுவாக ரெண்டாம் இடத்துல பாவ கிரகங்கள் இருந்தால் ஒன்று குடும்ப வாழ்க்கை கெடும் இல்லை பொருளாதாரம் கெடும் நீங்கள் கூறியிருக்கிற கூற்றின்படி உங்களுடைய பொருளாதாரம் அமைந்துள்ள விதம் சங்கடத்தை தருகிறதுங்கிற அடிப்படையில் உங்களுடைய ஜாதகப்படி குரு மகா திசையில் சுக்கரபுத்தி சஷ்டாஷ்டகம் நான் பல வீடியோக்களில் சொல்லியிருப்பேன் இல்லைங்களா திசாநாதனுக்கு ஆறு எட்டில் உட்காந்துருக்க கிரகங்கள் ஒழுங்கான ஒரு யோகத்தை செய்யாது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இந்த சுக்கரபுத்தி முடிந்த பிறகு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல்லேருந்தே உங்களுக்கு டைம் ரொம்ப வந்து சுமாராகவே இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி கேது புத்தியும் பெரிய நன்மைகளை தந்திருக்காது அதுக்கு முன்னாடி நடந்த புதன் புத்தியும் பெரிய நன்மைகளை கொடுத்துருக்காது அதுக்கு முன்னாடி இருந்த சனி புத்தி ஆக உச்ச கிரகத்தின் திசைனாலும் கூட ஒரு பாதி கெடுதலும் மறுபாதி நன்மைங்கிற மாதிரி போயிடுது ஏன்னா கடக லக்கணத்துக்கு குரு ரெண்டு வீடுக்கு அதிபதி ஒன்று ஆறாம் இடம் இன்னொன்று பாக்கியஸ்தானம் அப்போ ஒரு ஆறாம் இடத்து வேலைகளெல்லாம் முடிச்சிடும் பாக்கியஸ்தான வேலைகளை செய்யும் போது நன்மைகளை எதிர்பார்க்கலாம் சுக்கரபுத்தி முடிஞ்ச பிறகு நல்லாயிருக்குங்க ஐயா சுக்கரபுத்தி ரெண்ட
ஓகே அதான் இந்த எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி அஞ்சில் பிறந்தவங்க நிறைய பேர் பற்றி நான் நிறைய காணொலிகள் போட்டிருக்கேன் ரிஷபமும் துலாமும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு விருச்சிகத்தில் கேது ரிஷபத்தில் ராகு துலாத்தில் சனி பகவான் இருக்கிற அந்த அமைப்பில் நிறைய அன்பர்களுக்கு திருமண வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு காணொலி நீர் மாதிரி கல்யாணம் ஆகியும் அது சிறப்பான அமைப்பில் இல்லாமல் தடைபட்டு பலவிதமான இடைஞ்சல்கள் சிக்கல்களை சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு நடந்திருந்தாலும் ஒரு வித தோஷம்தான் அப்படிங்கிறது தான் அமைப்பு ராகு திசை முடிஞ்சிடட்டும் சார் ராகு திசையில் கடைசி பகுதி போயிட்டுருக்கு ராகு திசை சந்திர புத்தி இந்த வருஷம் டிசம்பர் வரை அதற்கு பிறகு செவ்வா புத்தி பொதுவாக ராகுதீசனுடைய கடைசி பகுதி பெரிய நன்மைகளை செய்யாது இருந்தாலும் உங்களுக்கு குரு பகவான் ரிஷப லக்கணத்திற்கு எட்டாம் அதிபதியாக வராரே அவர் சிறப்பை செய்வாரா அப்படின்ற ஒரு டவுட் வரலாம் நிச்சயமாக செய்வார் இந்த திருமணம் மாதிரியான விஷயங்களில் அவர் வந்து கஞ்சத்தனமே காட்டுறதில்ல அதனால் குரு மகா திசை சுய புத்தியில் கண்டிப்பாக லக்கண சுபரான ஒன்பது பத்துக்கு அதிபதியான சனி பகவானின் பார்வையை பெற்ற குரு கட்டாயம் திருமண வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி தருவார் சரிங்களா செவாபத்திலிருந்தே முயற்சி பண்ணலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முயற்சி செய்யுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டுக்குள் நல்ல ஒரு பலன்கள் கிடைக்கும் திருமணம் ஆகுமான்ற டவுட்டே வேண்டாம் கண்டிப்பாக கல்யாணம் ஆகும் கவலைப்படாதீங்க சரிங்களா ஏழில் செவ்வாய் இருப்பது ஏழில் கேது இருப்பது ஆறாம் இடத்துல சனி இருப்பது அது துளாராசியாக இருப்பது அந்த எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ்ல பிறந்த குழந்தைகளில் நீங்களும் ஒருத்தர் கேட்டு பாருங்கள் அந்த வருடத்தில் உங்களோடு பிறந்த சக ம சக மனிதர்கள் யாராவது இருந்தால் பாருங்கள் நிறைய திருமண வாழ்க்கை சிக்கல்களையே சந்தித்து கொண்டிருப்போம் அமைப்பு இதில் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அந்த வாய்ப்புகள் உங்களுக்கும் இருக்குங்கிறது தான் உண்மை அதனால் அதை நினைத்து பெருசாக ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் இந்த விதி மாறும் சரிங்களா டோன்ட் வரி அடுத்த வருஷத்தில் முயற்சி பண்ணுங்கள் கட்டாயம் நடக்கும் அடுத்த நேயர் வேதனா நாயகம் வேத நாயகம் ஹாய் சார் மை ஒய்ஃப் டேட் ஆஃப் பர்த் 197, 1992, evening 6.5 p.m., ஈவினிங் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிஎம் தனுஷ் லக்னா எட்டில் சூரியன் சுக்கரன் புதன் உள்ளது நடப்பு புதன் திசை பாசிட்டிவாக இருக்குமா சார் இட் இஸ் பாசிஃபில் கவர்மெண்ட் ஜாப் அரசு வேலை கிடைக்குமான்னு கேட்டிருக்கீங்க தனுஷ் லக்கணம் கும்பராசி புரட்டாதி நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதம் இந்த புதனுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டுங்கிறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாதுங்க இதை பற்றின ஒரு விளக்கமான வீடியோ கூட போட்டிருக்கோம் அந்த ஆறாம் இடம் எட்டாம் இடம் பன்னிரெண்டாம் இடத்தோடு அவர் எப்படி கனெக்ட் ஆகிறார் அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால் புதன் மறைஞ்சிட்டார் அப்படிங்கிறதுலாம் பிரச்சனையே இல்லை லக்ன சுபரான சூரியனோடு கூடி தான் அவர் இருக்காருங்கிறதுனால தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் அங்கே செயல்படும் இதில் சூரிய பகவான் புனர்பூசம் நாலாம் பாதத்தில் அப்போ தான் உள்ள என்ட்ரி ஆகியிருக்கார் புதன் ஆயுள்யத்தில் இருக்கார் சனி பகவான் ஜாதகத்தில் ரொம்ப தள்ளி தான் இருக்கார் வர்க்க வக்கரமாக இருக்கார் ஸோ சனியோட பார்வை சூரியன் எந்த விதத்துலையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணலை சிம்மத்தில் குரு இருக்கிறது சிறப்பு கிட்டத்தட்ட பௌர்ணமி முடிஞ்ச நிலையில் சந்திரன் சந்திரனுடைய அதியோகம் குருவுக்கு கிடைக்கிறது சூரியன் புதன் சுக்கரனுக்கும் கிடைக்கும் அதனால் இது ஒரு விதத்தில் யோக ஜாதகம்தான் புதன் திசை உங்களுக்கு ஒன்றும் பெரும் கெடுபலன்களே செய்து விடாது தர்ம கர்மாதிபதி யோகமாக தான் அது செயல்படும் அதனால் பெரிய பாதிப்புகள் எதுவும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை அரசு துறை உத்தியோகம் புதன் திசை சுய புத்தி தான் போயிட்டுருக்கு தாராளமாக முயற்சி பண்ணலாங்க எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதி பார்க்க சொல்லுங்கள் சிம்மம் அதிக சுபத்துவமாக இருக்குது லக்னாதிபதி லக்னத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கிறது இன்னொரு விசேஷம் எப்பயுமே குருவின் இருப்பை விட குருவின் பார்வை அதிக நன்மைகளை தரும் சூரியன் நல்ல வலிமை பெற்று இருந்தாலும் சிம்மம் வலிமை பெற்று இருந்தாலும் மேசம் தனுசு வலிமை பெற்று இருந்தாலும் ஒரு ஜாதகத்துக்கு அரசு வேலை கிடைக்குங்கிறது விதி இவங்களுக்கு புதன் திசையில் பெரிய நெகட்டிவான பலன்களோ மிக மோசமான விளைவுகளோ எதுவும் ஏற்பட போகிறதில்லை ஏன்னா புதன் வந்து சுயசாரம் ஆயில் மூணாம் பாதத்தில் இருக்கார் ஏழு பத்து குடையவருங்கிற வகையில் அவர் பத்தாம் இடத்த வேலையையும் பொறுப்புடன் செய்யக்கூடிய தன்மை தான் எப்பவுமே பாதகாதிபத்தியங்கிறது வந்து தனி சின்ன நிலையில் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கும்போது தான் கிடைக்கும் இங்கே அப்படிலாம் இல்லை பாக்கிய அதிபதியுடைய தொடர்பு லக்ன சுபரான சூரியனுடைய தொடர்பில் அவர் இருக்கிறதுனால பெரிய அளவில் பாதிப்புகள் எல்லாம் எதுவும் இருக்காது மேலும் சனியுடைய பார்வையும் இருக்குது சரிங்களா சனி இருபத்தி ரெண்டு டிகிரியில் இருக்கார் இங்கே புதன் இருபத்தி மூணு டிகிரியில் இருக்கார் அப்போ சனியோட நேரடி பார்வையே புதன் வாங்கிடுறார் அதனால் அவர் வந்து அந்த பாதகாதிபதி எல்லாம் எதுவும் பண்ண மாட்டார் குரு திஸ் குருவனுடைய நிலைப்பாடு மற்றும் புதன் சூரியனோடு சேர்ந்திருப்பது அரசு வேலைக்கு இவர்கள் முயற்சி செய்யலாம் என்பதை தெளிவாகவே காட்டுகிறது ஆக தாராளமாக முயற்சி பண்ண சொல்லுங்கள் கட்டாயம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு வாழ்த்துக்கள் அடுத்தது சந்தியா வணக்கம் சார் சந்தியா கே பதினாலு மூணு ரெண்டாயிரம் கோத்தகிரி டைம் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஏஎம் மிதுன ராசி மகர லக்னம் எனக்கு ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கும் சார் பார்த்து சொல்லுங்கள் இந்த ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கும் பார்த்து சொல்லுங்கள்
லக்ன கேந்திர நாலாம் இடத்துல நீச்சம் செவ்வாயினுடைய வீட்டில் குரு செவ்வாய் பரிவர்த்தனை மூலமாக சனிக்கு நீச்ச பங்கம் கிடைக்குது அவர் அதிக வலுப்பெறாமல் இருக்கிறதே நல்ல விஷயம்தான் ராகு கேதுக்குள்ளே கிரகங்கள் இருக்கிறதுனால முற்பகுதி வாழ்க்கையில் நிறைய தடைகள் சிரமங்களை சந்திச்சுட்டு பிற்பகுதியில் நல்லா இருப்பீங்க இப்போ உங்களுக்கு குரு மகாதிசை போயிட்டுருக்கு குரு திசை புதன் புத்தி ஆறாம் அதிபதி ஒன்பதாம் அதிபதி அடுத்து கேது புத்தி குரு திசை சுக்கர புத்திலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மே மாதத்துக்கு பிறகு லைஃப் நல்லாயிருக்குமா குரு திசை செகண்ட் ஆஃப் குரு திசை சுக்கர புத்திலேருந்து பரிவர்த்தனை பெற்ற குரு மூன்றாம் இடத்துக்கு ஆதிபத்தியம் பெறதுனால நிச்சயமாக முயற்சிகள் வெற்றி அடையும் பொருளாதார முன்னேற்றம் இருக்கும் உங்களுடைய எண்ணங்கள் சீராகும் சரியா இப்போதைக்கு அஷ்டமசனி ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற குரு திசை குரு திசையின் சரிவாதி முடிஞ்சிடணும் கேது புத்தி வரைக்கும் அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதற்கு பிறகு உங்கள் வாழ்க்கையில் மறுமலர்ச்சி ஏற்படும் நார்மலாகவே நல்ல ஜாதகம் தாம்மா ரொம்ப பெருசாக ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் சரிங்களா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் அசோக மித்ரன் பதினாலு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஒன்று இருபது பிஎம் சென்னை ஐஏஎஸ் ஐஏஎஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் சார் கிளியர் பண்ணுவானா சிவில் சர்வீசஸ் பார்க்கலாம் தனுசு லக்னம் தனுசு லக்னம் மிதுன ராசி திருவாதிர நட்சத்திரம் ராகு மகாதிசை ஒன்பது ஆண்டுகள் குரு மகாதிசை பதினாறு ஆண்டுகள் ஸோ இருபத்தி மூன்று வயது வரை குரு மகாதிசை முடிஞ்ச பிறகு சனி மகாதிசை ஆரம்பமாகுது சனி பகவான் இந்த ஜாதகத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு கடைசியிலேருந்து ஆக்டிவேட் ஆகிறார் அப்போ குரு மூன்றாம் இடத்துலேருந்து வக்கரம் பெற்று சூரியனை பார்க்குறார் சிம்மத்தில் சூரியன் புதன் சுக்கரன் ராகுன்னு நாலு கிரகங்கள் இதில் உத்தரம் ஒன்றாம் பாதம் சூரியன் ரொம்ப விலகின நிலையில் புதன் பூரம் ரெண்டாம் பாதத்தில் இருக்கு சுக்கரன் பூரம் ஒன்றாம் பாதத்தில் இருக்கார் சுக்கரனால் சூரியன் சுபத்துவப்படுத்தப்படுகிறார் உண்மை குரு பகவான் இருபத்தொம்பது டிகிரியில் அமர்ந்து சூரியனை நிச்சயமாக சுபத்துவப்படுத்துகிறார் இது ஒரு சிவராஜ யோக ஜாதகம் தான் அதிகாரம் பதவி அந்தஸ்தை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ள ஜாதகம் இங்கே ராகு ரொம்ப விலகி போயிட்டதுனால ராகுவினால் சூரியன் எந்த விதத்திலையும் பாதிக்கப்படலைங்கிறது ஒரு சிறப்பான அமைப்புமா நிச்சயம் பா அதை வந்து ஆக்டிவ் பண்ணக்கூடிய விதிகள் உண்டு முயற்சி பண்ண சொல்லுங்கள் அரசு கிரகங்கள் நேரடி வலு பெறதுங்கிறதுல சூரியன் நல்ல வலிமையாக இருக்கார் குருவினால் சுக்கரனால் புதனால் அவர் பூஸ்ட் பண்ணப்படுகிறார் இது ரொம்ப விசேஷம்தான் சனி மகாதிசை ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் சனி மகாதிசை ஏன்னா சனிக்கு வீடு கொடுத்த செவ்வாயின் நீச்சம் சனிக்கு எந்த விதத்துலேயும் நீச்ச பங்கம் கிடைக்கல அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த இடத்துல எடுத்துக்கணும் சனி பகவான் திசை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக ஜாதகர் தன்னுடைய இலக்கை எட்டிவிட வேண்டும் ஸோ ரெண்டு வருஷம் என்ன அவருக்கு டைம் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நவம்பர் வரை ஆனால் அதுக்குள்ளார வந்து கிளியர் பண்ண சொல்லுங்கம்மா ராகு ஒன்றும் பெரிய தடைகளை தந்துட மாட்டார் கண்டிப்பாக முயற்சி செய்யலாம் முயற்சி வெற்றி அடையும் வாய்ப்புகள் உள்ள ஜாதகம் தான் வாழ்த்துக்கள்மா நேர்களை இந்த வாரம் முடிந்த ந அளவுக்கு நபர்களுக்கு கேள்விகளுக்கு பதில் சூரியிருக்கேன் நிறைய பேர் கேட்டதை எதை திரும்ப திரும்ப கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க இந்த ஒன்று தான் கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங் பண்ணுது இருந்தாலும் புதிய நபர்களை தேடி கண்டுபிடித்து பதில் சொல்கிற ஒரு பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டு இதுக்குன்னே ஒரு ஸ்டாஃபை போட்டே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ கூடுமான வரைக்கும் புதியவர்களுக்கே பதில் கிடைக்கும் என்று கூறி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு காணொலியில் உங்களை வந்து சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து அன்புடன் விடைபெற்று கொள்வது உங்கள் அன்பு ஜோதிட ஸ்ரீராம்ஜி நன்றி வணக்கம்